Скоро Новый год. Наш чудный декабрь дает возможность поковыряться в огороде. Зачем я это делаю? Потому что я ухожу полностью на органическое земледелие. Если у меня, конечно, получится, и я выдержу без всяких обработок, то вообще будет классно. Мне досталось по случаю рыба костная и мясо костная мука. Если бы вы знали, как это пахнет, я не буду говорить это более грубыми словами, но после обработки сада, вот сейчас, я просто хожу везде, у нас абсолютно мягкая земля, и я просто хожу и везде подкапываю по, ну, по, наверное, столовой ложке под каждое растение. Розам уж всем досталось. Эта органика пошла уже в парник, на какие-то грядки, под кусты, поджималась смородину. Под все, что только можно, насколько мне хватит. У меня было два мешка по 3 килограмма. Одной и другой. Разница мяса костной от рыбной муки в том, что в мясо костной практически нет азота. Но в ней огромное количество фосфора, калия, кальция, микроэлементов всевозможных. И она настолько хорошо усваивается и питает растения. Но есть одни тонкости. Она, вся вот эта мука, очень долго разлагается в земле. Срок разложения около 8 месяцев. И получается, что если я сейчас в декабре ее заложила в землю, то именно в августе она у меня сработает. То есть она именно теми элементами, которые будут мне нужны для хорошей зимовки. То, что обычно мы вносим фосфорно-калийные удобрения в конце лета для того, чтобы подготовить растения к зиме. А это у меня сейчас туда будет внесено. И есть еще одна тонкость. Эта мука, так как она, естественно, органика, она настолько вкусно концентрированная, она разлагает в земле все органические остатки. Она работает в течение двух-трех лет. То есть одного внесения сейчас, в декабре, мне будет достаточно, чтобы потом не кормить растения два-три года. Я понимаю, что азот тоже будет нужен. Вот азота больше в рыбной муке. Там около 10%. В мясокостной от 1 до 4%. Поэтому, чтобы была более сильная, мощная зеленая масса, такая активная, нужно будет весной, скорее всего, обрабатывать какими-то органическими удобрениями по листу. Ну, в общем... Буду фантазировать по мере развития событий. Буду наблюдать за каждым растением и понимать, что же ему все-таки не хватает. Мне интересно. Не знаю, как вам, а мне интересно. Я очень-очень много узнала про влияние всей этой химии, которую мы добавляем на нас с вами. Практически все это остается в растениях, которые мы едим. И вот как снизить это воздействие на нас, мы будем изучать 1 февраля на мастер-классе Светланы Золотаревой про органическое земледелие. Подробности все будут немножко позже. Следите за моей лентой в Инстаграм. А я пошла разносить остатки по участку. Парник уже весь в этой муке засыпан потом сверху еще конской подстилкой у меня же есть ее немножко целая гора за забором так что чистейшая органика единственная проблема вот этой с этой, с этой штукенцией что после нее надо все перестирать перемыть потому что в дом войти невозможно она воняет пошла я даже степ ко мне не подходит потому что вот здесь стоять Нереально. У нас земля вся копается. Вообще уникально. Кому-то, наверное, это не нравится, но мне это очень даже нравится. Да, да, да. Очень пахнет, очень смешно. Кстати, у соседей кролик сбежал и бегает здесь. Мы вам его покажем. Так. Следующее. О! Вот смородинку.
парник засыпала этой же штукой, сверху уложила конскую подстилку, которой у нас еще достаточно много, потому что машина пришла. И я так хожу уже часа два. Но когда я зашла домой, мне сказали, выйди отсюда, потому что ужасно. Так, имейте это в виду, но это органика. Что мы дальше делаем? Я пошла рассыпать. Пока все не рассыплю, не успокоюсь. Всем доброе утро! Я хочу вас познакомить с моим драгоценным, любимым косметологом, профессионалом с большим стажем Елена Юрьевна Подхватилина. И наша основная задача – оставаться с годами вот такими молодильными яблочками, а не превратиться в яблоко печеное. Есть же какие-то способы, Лен? Способов существует очень много, мы периодически будем о них рассказывать. И сегодня мы поговорим с вами о полезном завтраке. Что нам нужно кушать? А сегодня я считаю, что для нас, для женщин, у нас сегодня идеальный завтрак. Это вяленые помидоры. Они содержат большое количество антиоксидантов, которые очень благотворно угу. влияют на кожу. Сыр, который содержит большое количество калия и кальция. Ну, естественно, финики, которые дают нам заряд бодрости и энергии на целый день. Ну, естественно, кофе. Кофе нужно пить обязательно, не бояться. Кофе содержит большое количество кофеина. А кофеин способствует упругости кожи. Отлично. Если действительно вяленые помидоры настолько полезны, то обязательно в этом ролике будет их рецепт. Лен, действительно ли то, что мы едим, очень влияет на кожу? Очень влияет на кожу. Мы на самом деле не задумываемся, но уход за кожей подразумевает в том числе и полезное питание. У нас многие смотрит наш канал именно садоводы-огородники. Что в конце августа, вот в начале осени есть из фруктов, овощей, чтобы подпитать свою кожу? Ну вот я сейчас на самом деле прогулявшись по твоему прекрасному саду, хорошо очень покушал ежевику. Это вообще кладезь энергии, и она очень благотворно влияет на кожу, поэтому сейчас ее сезон. И утром на завтрак с творогом это вообще будет просто идеально. Угу. А яблоки? Ну, яблоки это понятно. Яблоки должны быть у нас в рационе круглый год. Потому что яблоки это очень хорошие э, витамины, во-первых. Во-вторых, это очень хорошая полезная клетчатка, которая способствует хорошему пищеварению. Хорошо. Давай тогда завтракать. 